Sarah, dimmi quando siamo andati. Ok, mi sa che ci siamo, vedo una scritta. Siamo live. E allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Oggi siamo il primo giorno delle IDI di maggio, che è questa iniziativa organizzata dall'interno di Cultura Movens, un'iniziativa partita nel 2019 e eh, organizzata dalla cooperativa Epica. Incontri con gli autori. E dopodiché questi incontri degli autori, con gli autori sono diventati incontri con, uh, di alunni con gli autori, alunni del, principalmente del liceo Vianna, anche se abbiamo fatto qualcosa anche a Viterbo. Ora non la faccio lunga, io ringrazio tutti per essere qua, ringrazio anche le persone a casa che ci stanno seguendo. Oggi il quarto D, è arrivato il ritardatario che mi ha fatto venire l'ansia, oggi il quarto D presenta Eleonora Marangoni di cui non dico niente, alla quale do le spalle, ma è contenta così. È vero? Sì. <ride> è contenta così. <ride> Bravissima. <ride> e per cui, allora, io porto i ringraziamenti del preside, e ringrazio, faccio porgo i ringraziamenti sia alla cooperativa Epica, e che al comune di Bracciano, che ci dà sempre il patrocinio. Ringrazio i ragazzi del Quinto Y, che stamattina, pur di saltare scuola, sono venuti qui a organizzare lo streaming, insieme a Samuele Del Varo che, e Federico, perdona che sono lì nascosti a fare registi, per cui approfitto per ringraziarli e do in bocca al lupo al quarto D. E domani abbiamo, ah, vi faccio vedere la copertina del libro, e domani abbiamo appuntamento con sempre della Ioana e Levi, casa editrice, che vi consiglio di andare a frugare e vedere che cosa pubblica, perché cose molto interessanti, e sempre della Ioana e Levi, domani abbiamo i libri di Vincent. Vi faccio un secondo vedere la copertina, così siete pronti anche domani a venire. Ragazzi, in bocca al lupo e... Io mi eclisso. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Allora, iniziamo con un'introduzione. Giusto. Eleonora Marangoni è nata a Roma nel 1983. È scrittrice, copywriter e consulente di comunicazione. Laureata a Parigi in letteratura comparata, ha pubblicato nel 2011 il saggio Proust e le pitture italiane. Un saggio sull'influenza della pittura, della recherche e Proust, i colori del tempo, per eletta nel 2014. Il suo romanzo d'esordio, Lux, edito eh, da Neri Pozza, nel 2018 ha vinto il premio Neri Pozza e il suo premio eh, Opera Prima, ed è stato semifinalista al premio Strega 2019. Nel 2020, per Pettinelli, è uscito Essi come lei, una sua raccolta di racconti ispirati a personaggi cinematografici interpretati da Monica Vitti. E sempre nel 2020, per Ioan e Levi, è uscito il saggio illustrato Viceversa il mondo visto di spalle, il libro che presenteremo oggi. Definito da Stefano Salis sul Sole 24 Ore un libro felicemente originale, prima di tutto perché non è un libro di critica d'arte, ma di vera e propria letteratura. Viceversa è un saggio sulle figure di schiena nelle arti figurative. Oltre le cento e più immagini a colori che accompagnano il testo, il saggio è un insieme di incursioni nel mondo della letteratura, della filosofia e del cinema. E mostra come tali figure abbiano un potere particolare che oggi speriamo di scoprire con voi e con l'autrice. Ricordo che le domande eh, dal pubblico possono essere fatte per alzata di mano oppure saranno lette nella, nello streaming. No, no, ti ringraziamo di essere qui e di averci dato l'opportunità. Mille grazie a voi, grazie mille per l'introduzione, anche che era perfetta. E benvenuti, mi sono felicissima di essere qui. Non so quando hai iniziato a protezionare immagini di persone di spalle, né tantomeno perché. In compenso ricordo il giorno in cui mi sono resa conto che di immagini di questo tipo mi ero andata via via circondando. Per cosa cerchiamo nelle figure di schiena? Perché un artista decide di rappresentare il mondo da lì? E perché uno spettatore ascolta da lì a mosso in barro? Che cosa ci dice una nuca de de del mondo? Che cosa ha di diverso da un volto, da una spalla, da un busto, visto di fronte? Quali sono i segreti che il mondo di spalle guarda con sé e quali le sue rivelazioni? Che cosa significa scegliere quella prospettiva, sia da osservati che da osservatori? E come cambia l'idea di un mondo rappresentato da lì attraverso il tempo e lo spazio, e quindi attraverso paesi, anni, sguardi differenti? Nel tentativo di cercare con l'autrice di rispondere a queste domande, iniziamo a chiederle quando si è accorta di essere circondata da queste immagini e quando e perché ha deciso di indagare in questa che la definisce un'ossessione. Grazie mille. E allora, il libro è frutto di un cambio casa, cioè cambiavo casa, ormai, eh, non so, era almeno uno, due, tre, quattro anni fa, meno credo, e ri cioè, riassemblando prove, fotografie, locandine, eh, a un certo punto mi sono guardata intorno e... 
mi sono reso conto che sul comodino avevo questa qua sulla parete di casa in, in corridoio avevo questa qua lei ce l'avevo era cioè, in una cartellina da incorniciare e in più sul comodino c'avevo questo libro di Salinger in cui c'è anche qui una figura di schiena e quindi ho fatto tutto il suo o sono pazza o probabilmente un filo sì poi anche che sono un po' monomaniaca forse magari oppure eh, eh, ricolleziono cioè Rucken Figuren perché raccontano e mi sono messa là e per eh, un anno ho cioè, collezionato volontariamente figure di schiena ricercandole su internet su, in uh, musei in, uh, in film in uh, racconti in uh, romanzi in, uh, in libri e poi eh, uh, ricollezionate tutte ho oh, cioè, c'è sempre oggi anche un enorme file pieno di mille, mille foto, mille, mille JPEG, GIF anche, e, e riselezionandole ho eh, ricomposto un, un ordine e, e ho eh, raccontato in uh, filoni, insomma, la... Valenta il, il ruolo in moltissimi anni. E quindi, appunto, cambiare casa certe volte fa bene, perché comunque ti può, ti può riportare alla luce visioni anche, cioè getti molto, butti molto, ricomponi, riguardi tutto e, e boh, e, cioè, certe volte ti annoi. E, e, e ti affatichi però invece delle altre volte fai anche appunto delle scoperte se vogliamo e viene da lì l'idea di questo libro grazie a te Dai. le figure di schiena richiedono uno sforzo di fantasia una disponibilità ad ascoltare qualcosa che non parla in un certo senso sono crudeli predispongono chi le guarda a scegliere, ad argomentare al posto loro, obbligandoci ad interrogarci anche sulla nostra percezione del mondo. Abbiamo scelto qualche immagine per chiederle di commentare questi suoi passi. Ottimo, mi, mi giro così, eh, se guardiamo sul computer, o oh, guarda, mi metto qua forse magari, faccio così. Sì, forse così, le vedi. Sì, ok. E... Vado io? Sì, sì, vai, vai, vai. Allora, la prima è Fiamminga, è una vecchietta... Eh, se rimanessi cioè, sì, sola, sì, sì. in piedi me la sfilo qua, non sì. mi ha fatto il tappone tanto due giorni fa, che no, in piedi con questa non ce la faccio. È una vecchietta Fiamminga, irresistibile secondo me, perché sembra tutta precaria, sembra che stia sul punto di cadere quasi, no? Ed è misteriosissima, cioè è in una camera vuota sembra che abbia pure lei appena traslocato quasi, no? In questa stanza vuota è spia, spia e c'è cioè, l'osservazione di Rook and Figure è una ricostruzione sempre, no? cioè, eh, ricostruiamo, supponiamo proprio noi, cioè, non ci riveleranno mai se eh, veramente poi ci abbiamo preso su di loro, no? però cioè, guardandole eh, eh, indubbiamente appunto la, la vecchietta è fra il curioso e, e l'allarmato quasi direi la ragazza che adesso è completamente coperta dalla scritta <ride> make muted 
è, è iper concentrata invece proprio è, cioè, è, è solitaria e ricama forse sta ricamando probabilmente ed è in una e, eh, appartamento di New York e l'ultima è una ballerina delle Folie Berger mi sembra di ricordare che sia alle Folie Berger proprio che ha ritratto Bubà e è la serena fra le tre è riposata e riposante e rimira uno, uno show un eh, balletto forse e, e ognuna cioè probabilmente poi è una ricostruzione mia ditemi voi anche se vi sembra così però e ognuna ignora di essere spiava secondo me mentre alcune altre è come se ci rivolgessero le spalle però comunque indovinassero che noi le, le spiamo ad esempio se ve ne faccio vedere una che secondo me lo sa adesso ve la trovo eh. Lei è la contessa di Castiglione, cioè è volontariamente girata proprio. Lì è un po' una dimensione di rubato, di rifratto. Ecco, è, è, è chiaramente una deliberata scelta no? di rivolgersi così. Mentre le altre sono un po' rubacchiate sul momento. E chiaramente, ripeto, comunque sono solo supposizioni perché non si gireranno mai e ci rivelleranno delle cose. E ricostruiamo noi sempre no? e, e raccontiamo appunto da soli. E in questo senso appunto ci fanno... Eh, ragionare lavorare proprio le figure di schiena ci, ci, eh, ci obbligano a rimuginare e risvegliano l'intelligenza anche quindi prego siamo al disegno aspetta grazie allora eh, poi abbiamo scelto altre delle immagini. Allora me li metto lì. Infatti, me lo sentivo e dove la, la potenza della figura umana appunto alla retro. Sì. E, e lo sforzo anche di interpretazione e di immaginazione che si richiedono. Mm -hmm. Le prime due immagini, quelle di Munch, sì. eh, richiedono uno sforzo di immaginazione. Sì. Mentre eh, l'altra, eh, la funzione paterna di Peter Bork, richiede invece eh, uno sforzo di interpretazione maggiore. Lei come le ha analizzate e come le ha poi introdotte? Allora, MOOC di, eh, di eh, interpretazione, dici MOOC? Immaginazione. Immaginazione. Mentre del Bork, la funzione paterna, sì. interpretazione maggiore. Perché secondo te in, in, in MOOC cioè, ricostruisci e, eh, sì. e sogni? E in, è più interpretativo cioè la mozione paterna è super emblematico e anche proprio cioè, misterioso perché non so spiegare però eh, osservandola comunque senti che si sta cercando un bel riprovo e poi che cioè, sta un po' sulle sue e, cioè Senti proprio il peso del padre che rompe le palle che mi sta dicendo non avresti dovuto fare questo. E, e, probabilmente è una, una inclinazione, è una, una 
corrucciarsi, uno stringersi proprio nelle spalle. È abbastanza però, cioè, senti subito che il sentimento del quadro è adesso sono affari tuoi. Mentre loro, cioè, le, le ricostruisci molto meno poi in realtà. Cioè, ricostruisci che eh, cioè, probabilmente si frequentano spesso, che si vedono sempre, ricostruisci che sono innamorate forse, o sono un po' malinconiche. E... Ditemi voi anche, cioè, che sì, 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 vedete legato, voi un, un'amicizia? Un legato, sì, sì, è una riflessione, un filo di noia forse anche magari, perché comunque sono lì appollaiate su questo ponticello. E, e l'interesse è che appena se ne gira una, l'incantesimo comunque finisce, no? Cioè si riscrive e, e guardiamo solo lei, cioè le, le, le altre due proprio ce le dimentichiamo appena se ne gira solo una. E, però forse eh, in fondo racconta molto più lui di lui. Sì, è più rarefatto lì, è imprendibile quasi, è una, una cosa di riunione fra ragazze, però che ne sai che si stanno dicendo? Lì invece subito sai che c'è una bella stata in corso, no? È immediata quasi. Mm. Grazie. Grazie a te. Mi mettiamo tutta, tanto la prossima la conosci benissimo. Ok, vai, quando vedi. Allora, abbiamo pensato di accompagnare questa presentazione chiedendole di presentare alcune delle immagini del saggio Moschiano. Sì. E come prevedibile, che ha letto il libro, abbiamo scelto questa. Flora. Esatto, che lei definisce una figura invincibile, una solitudine pura, la prima disubbidiente e soprattutto una pazza. Ce ne vuole parlare? Grazie. Sì, grazie a te. Allora, Flora eh, è un affresco che oggi è al Man, che è un bellissimo e, e sconosciutissimo museo napoletano. E originariamente era in una villa eh, romana, in una, in una camera eh, femminile. E riservata alle ragazze, alle femmine proprio della casa e insieme a lei, ah no, non ce l'abbiamo più messe, però inizialmente c'erano le altre tre, e che erano Medea, Diana e non mi sembra di sbagliarmi, ma la terza è Leda. E le altre sono tutte frontali. E Medea è con il pugnale che poi le servirà a uccidere il e tutto quanto. Poi c'era Leda con il cigno e c'era Diana con una freccia e un arco. Frontali forse eccetto... Diana mi sembra che era lievemente girata così. E poi c'è Flora, che è la prima della storia quasi, ed è sorprendente, perché proprio sembra dire, io me ne fischio ragazzi, io vado a cogliere i fiori per strada. E cioè, vi immaginate mille anni fa trovarsi una ribelle, una rock and figure cioè, sorprendente quasi, no? È una che, cioè, ricordiamoci che poi eh, arriviamo da una, una rappresentazione che era ricorsivamente solo e sempre 
di profilo del il mondo degli egiziani, per esempio, sono tutti sempre di profilo, oppure frontali, e poi a un certo punto ti trovi lei, è incredibile questa cosa. E, e vi, cioè, vi consiglierei appunto di, di vederla, devo dirvi anche che è piccolina e che è super scolorita e fa un'immensa tenerezza vista, cioè una se la immaginerebbe più, non so, viva anche proprio, è un piccolo frammento invece proprio, super dedicato, sfocatino anche, ma incredibile, cioè devo dire che, che, è, che è una delle motivazioni insomma del libro perché un giorno stavo facendo colazione in una sala a Milano di un, un, un alberghetto milanese e, ed ero sola e, piuttosto triste anche perché stavo in giro da mille anni sola a presentare il libro un giorno lì, un giorno qui, un giorno qua un giorno là, stavo facendo colazione così avevo davanti una riproduzione di Flora, bruttissima, super pixelata, come un pixel, della sala dell'albergo, mentre mangiavo il cosetto e dicevo, che bella che è questa Flora. E lì mi è venuto in mente che forse avrei potuto fare una raccolta di tocca in figure, ma cioè, eh, l'avrei fatto, era un, un attimo proprio. Due mesi dopo ho cambiato casa, e lì ho detto, vedi che allora c'avevo ragione quando ho pensato quella cosa di Flora. Ed è venuto fuori appunto il libro. Cioè, i libri molto spesso eh, rispondono a una piccolissima cosa che poi ci metti anni per fare, perché poi devi cercare l'editore, scriverlo, scegliere le immagini, e rileggere tutto, relitigare con mille persone per mille cose, perché... E tutto per un piccolo pensiero di una mattinata che stavi sola col cappuccino, che mangiavi una, una briosca infezionata e dicevi: Ma se potrebbe fare questa cosa? Anni di lavoro per quello. E succede, diciamo, che, che vada così. Vale la pena. <ride> sì, sì, vale la pena, però appunto è una piccola cosa e poi sono molti anni. Cioè, io per cercare appunto l'editore che finanziasse, perché è super caro, eh, cioè, eh, ogni foto è sui 100 euro di diritti, solo quello, in più c'è il libro, in più c'è la ristampa, eh, il, comunque il mio minuscolo compenso per questo libro, perché è stato veramente simbolico, vivo di altro, insomma, ma solo per comunque trovare loro in mesi e in mesi, perché cioè, vi rendete conto pure voi che è un minuscolo tema, super eh, monomaniaco, se vogliamo, iper specifico. E la mia gente, per esempio, quando le ho detto, ma mi è venuta in mente una cosa non ci vuole schiena, ok, ma invece quel bel romanzo che vorrei scrivere, non ci credeva per niente, per esempio, cioè, ma che ci importa delle ricche film? Invece oggi siamo qua con voi, cioè, eh, bisogna essere super cocciuti certe volte nella vita, ma non so, non ti sento, va bene, dai, facciamo. E... Grazie anche a Flora. Grazie. A te. Invece una domanda riguardo i testi. Sì. Il testo, oltre ad essere ricco di più di 100 immagini, eh, rimanda in continuazione anche a testi letterari. Eh, lei cita Goethe, Colette, Scott Fitzgerald, Grossman, Proust, Svevo, Passano, Livio. E mostrando così come anche la narrativa spesso utilizzi il fascino delle figure in schiena. Sì. C'è qualche passaggio, qualche immagine letteraria che le sta particolarmente caro, che è il primo che l'ha colpita e che vuole condividerci? Allora, non saprei, sai, però eh, sicuramente forse quel eh, raccontino di Francis Scott Fitzgerald, che è l'inizio del libro proprio in cui racconta di una, un, un ubriacone scrittore ormai malandato che va eh, a ricontattare l'editore di un giornale supplicandolo di 
di farlo scrivere e viene mandato a pranzo con uno stagista praticamente. E c'è quest'uomo che solo è ormai insomma è un po' anche finito professionalmente e, e con un giovanissimo ragazzo che sta lì che deve pranzare con lui e che non sa che cavolo di lui questi non si sono mai visti si ritrovano così a pranzo e a un certo punto il ragazzetto chiede a, allo scrittore ma che le piacerebbe fare ora? e lui risponde eh, guardare le persone di schiena che è una risposta folle se ci pensi, cioè se uno ci rispondesse una cosa del genere nella vita vera diremmo ok questo mi sa che non c'è tutta la brocca intera in realtà però è, è, è rassicurante quasi ed è infinitamente generoso proprio no? cioè le look and figure in, eh, in fondo eh, rispondono a rappresentazioni di piccoli mondi e di frammenti e di, e di ricostruzioni e e in tutto questo mondo che cioè, è super di fretta, che è super superficiale anche, è un una ricordarsi di risalvare i piccoli pezzettini di mondo. Ed è una, una rappresentazione super dolce della realtà e della... Poi ovviamente non è che possiamo vivere guardando il libro di schiena, però cioè, raccontarcela e regalare alle piccole cose anche una grandezza è, è importante ed è arricchente. E, scusate, e, scelgo lui forse. E insieme a lui forse Flaubert, che era un ossessivo della nuca, che la rappresenta sempre anche, no? E loro due forse. Grazie. Le figure di schiena rimandano in qualche modo al guerrierismo, che lei definisce una sorta di incontro, o forse non incontro, tra due solitudini. Ci può spiegare questo concetto? Grazie. È difficilissimo, me lo spiego, grazie a te. Incontro fra due solitudini perché io spio uno che non sa che io lo spio e eh, conoscete Vertigo di Hitchcock o il film di Hitchcock? È, è un super guaierista lui, cioè riprende sempre uno solo che spia un altro, un'altra solo. E lui, cioè, l'ho osservato, ricostruisce solo, cioè, è, letteralmente si fa un film proprio sul l'osservante cioè l'osservante eh, scusate sul l'osservato e, e, e l'osservato mo, cioè, eh, frequentemente molto molto spesso non si rende conto di esserlo e quindi eh, ognuno rimane solitario in fondo è una Solitudine 1 e solitudine 2. E se, cioè, se io osservo lui, io rimango sola comunque, lui pure. Però in un certo senso io anche sono con lui. È una 
dimensione quindi liminale è raddoppiata, è una solitudine eh, al quadrato, diremmo quasi, no? Cioè, due fatti soli, però anche un po' insieme. Eh, un concetto strano, mi rendo conto, ma è vero. <ride> Grazie di consigli francesi, va per la mia parte. Grazie di consigli francesi, va per la mia parte. Grazie di consigli francesi, va per la mia parte. Grazie di consigli francesi, va per la mia parte. Grazie di consigli francesi, va per la mia parte. Grazie di consigli francesi, va per la mia parte. Grazie di consigli francesi, va per la mia parte. Grazie di consigli francesi, va per la mia parte. Grazie di consigli francesi, Solo questo è solo per citare alcuni nomi. Vorremmo terminare quanto detto con un'immagine di Lucien Freud, eh, quando ci parla del, dell'uomo, eh, dicendoci che l'uomo è naked e non nude, e, ci e non ci venisse in mente di sottovalutare la precisa qualità del suo essere senza vestiti. Eh, Bauri è più semplicemente spogliato, sprovvistato dei suoi travestimenti, è nudo in quanto vulnerabile, costretto alla sincerità, brutale nel suo essere senza veri. Bauri è vivissimo nel suo negarsi e la sua postura non è un nascondiglio ma una confessione. Infatti passiamo la vita a guardarci, a spiarci, a desiderarci, ci trucchiamo per far colpo, ci leghiamo dei nastrini in testa per farci guardare, ci diamo un tono per affermarci ma solo quando accettiamo di sederci completamente nudi, di esporci in tutta la nostra cruda inadeguatezza, Stabiliamo un vero contatto, ci ricordiamo davvero di essere tutti uguali, ridicoli e sublimi, perduti e irrimediabilmente legati l'uno all'altro. Quindi volevamo condividere con lei, ma anche con tutti voi, questo, questo passo che ci ha piaciuto. Contrariamente alla flora, è immenso, invece Freud è proprio un, un gigante, è un un quadro di una enorme potenza, proprio vividezza quasi, è a Londra mi sembra, e si spera che adesso potremo ricominciare sia a vedere dei musei che a viaggiare, quindi magari finirete per vederlo, insomma, ed è impressionante. Cioè, è sia enorme che buonissimo quasi poi, no? È... Un elefante sembra quasi, mi ricorda gli elefanti che, che se ne vanno per morire, no? Cioè, si, si, si eh, racconta spesso che un elefante morente si, si, si rifugi solitario per morire finalmente. E lui un po' me lo ricorda, è un un animalone super potente e super difeso insieme. Eh, sì, 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 vulnerabilissimo, sì. Le mucche. Eh, cioè, le mucche Loro sono, sono molto donne. meno vulnerabili, per esempio, no? Eh, sì, eh, sì si ergono, cioè, delicate sì, ma vulnerabili no. Lui che è il più grosso di tutti, il più ben pantato, il più eh, ribelle anche, era una figura appunto, era un vero pazzo di Bauri, aveva scandalizzato tutti e, e era una eh, drag queen del tempo, quindi insomma ne hai viste di cose eppure è lì così indifeso quasi grazie mille grazie a te allora il capitolo io che mi figuro scusi la pronuncia no, <ride> come nell'ottocento e nel romanticismo io che mi figuro eh, sia la quintessenza del pensiero romantico uh -huh. puoi spiegarci questa affermazione è la quintessenza del pensiero romantico perché è un, un simbolo proprio. Eh, lo conoscevate già voi il viandante o, o no? Eh, cioè, lo conosciamo tutti, cioè, cioè, tipo, siamo nati che 
lo conosciamo già quasi, no? E, tra l'altro abbiamo scoperto, ma due mesi fa soltanto, e non, cioè, non è riportato nel libro, quindi, che è la, la mh, rappresentazione più eh, riprodotta in 8000 varianti del mondo. Cioè c'è cioè, in ogni salsa proprio il viandante gatto con i stivali, il, cioè persino Homer Simpson fatto così, abbiamo trovato, fatto come lui, lo faccio vedere. Dov'è? Dove è finito? Il viandante di Casper di... l'abbiamo messo un po' più grande. Eccolo qua, ah sì. E eh, cioè, a, a riproduzioni più lui della Mona Lisa, per esempio, cioè in mille salse. Ed è una quintessenza, appunto, eh, eh, racconta il suo essere un simbolo, una, una, un passepartout, da, da dappertutto. Fine del Novecento, secolo XX. Faccio voce, ragazzi, perché mi sa che non si sentono le domande sulla mascherina. Fine del Novecento, il secolo dove le figure di schiena entrano in scena come spettatrici. In che modo il visitatore di museo interagisce con le opere esposte? In che misura partecipa all'opera d'arte? È fruitore passivo o componente attiva? Cosa si trova a osservare qualcuno che sta a sua volta osservando un dipinto o una scuola? Cosa comporta ritrovarsi a essere simultaneamente spettatori dell'arte e dei suoi spettatori? È chi guarda a dirci qualcosa sull'opera o viceversa? Vuole parlarci di questo fenomeno? Che super domande che avete preparato. Siamo cattivi. Cioè, io sono due anni che giro con questo libro, sì. ma delle domande così. Ci dicono sempre così, è vero? Sì, ma ah, sì, sono sì, sì, bravissimi. Cioè, questo devo scrivere un altro libro per spiegare questa cosa, quindi forse <ride> cioè, vi attacco. <ride> Abbiamo scelto un po' queste immagini. Sì, eh beh, eh... dipende, è la risposta. <ride> cioè, nel senso che se scegliamo un... un... Non so nemmeno come definirlo lui, un cicciottone americano con Marilyn, cioè lavoriamo per eh, rapporti contrastanti proprio, capito? Cioè, è, è, è la ribellione fra una super diva e una un prodotto della società americana di fast food, di McDonald's, di obesità. È una, una cosa per eh, opposizioni proprio quasi. Se invece, ad esempio, guardiamo loro, il, la signora e il, il, il signore comunque sembrano usciti dal quadro, cioè, sono molto simili invece, no? si rispondono proprio. E... E... Io spesso eh, osservo chi eh, osserva nei musei proprio e, e ancora di più lo fa Drashan, è un olandese lui che da dieci anni penso ormai eh, ricorsivamente in ogni museo del mondo e molto spesso fotografa delle persone molto somiglianti al eh, dipinto alla fotografia che appunto guardano è un po ci avete presente la carica dei 101 l'inizio del film in cui c'è quello col cane che è uguale al cane è una cosa che proprio cioè 
ritorna spesso in vita vera anche proprio, un riconoscimento fra l'oggetto o l'animale e il guardante o il proprietario. E spesso c'è una rispondenza e, e, e Drashan, ad esempio, ne avevo fatto un mestiere addirittura. Riusciamo a ricollegarci su un, un sito da qua o, oppure no? Da un po' o è, sì, sì. è complicato. Se è complicato diciamo per la mostra. Ah, ah. Vabbè, ce lo guardiamo dopo allora. Sì, sì. No, il blog appunto di Brashan è una, un, un Instagram page per sì, sì, guardarcelo insieme. Cioè, finiamo anche allora, poi e facciamo vedere la domanda che abbiamo fatto. Quella okay. la UTC. Allora, intanto guarda, ti metto tutto qua da qui. Vai a recitare. Dalla voce, ragazzi, viene troppo bassa. Allora, in quanto si tratta di una conclusione che è attesa, hanno il comune con le immagini dove c'è il eh, nel primo caso, eh, il soggetto massa era presentato mentre sempre c'è tanto, e secondo me sono stati e tanti in famiglia hanno la caratteristica di trasformare gli osservatori di queste immagini in una sorta di sguardo e di sguardo. È corretto dire che questa è una delle componenti più potenti di alcune immagini viceversa? Super corretto. Ma no, ma siete bravi. <ride> cioè, praticamente <ride> voi avete fatto la dissertazione e poi dico... Sì, è correttissimo, sì, sì, è un uh, riflettersi, no? Cioè, è un uh, rimirare che poi cioè, rimbalza su di noi, cioè guardiamo della gente che guarda e, e che e ritorna su di noi poi dopo e ci riconosciamo o ci diversifichiamo o li rimproveriamo o ci cioè, abbiamo non so, paura per loro, ad esempio, nel... Ah no, non c'è più, nell'incendio, no? Di, di guardi, per esempio. Sì, è un... Cioè, vivere per... Eh, eh, cioè, di rimando, per eh, trasposizione quasi, no? È una... Mm, proiezioni cioè se anche riflettiamo sui videogiochi per esempio nei videogiochi molto spesso il cioè, protagonista noi è un, una rock and figure è una figura di schiena e vediamo solo lui e un, un mondo no, intorno è un rapportarsi e proiettarsi anche proprio al tempo stesso. Quindi sì, c'è ragione, era perfetta la domanda. Invece, <ride> anche... nel capitolo All Together, lo sguardo sulla schiena ricade sulle moltitudini e sulle cose. Lei scrive che ci sono due modi di rappresentare la cosa, facendo le parti o rimanendo le fuori, e descrive come le cose possano essere soltanto diffuse, massimo omogenee, un gruppo composto di individui che si relazionano con quello che hanno intorno. E infine sottolinea la carica simbolica delle figure di schiena. Anche per questa domanda abbiamo scelto alcune immagini che potrebbero essere una mira per chi ci sta ascoltando, a comprendere il capitolo. Loro, quindi, diciamo. Eh, sono giuste, che devo dire. <ride> sono perfette. Sì, è una... La presentazione di folle è una folla varia sempre, no? Abbiamo folle inquiete, serene, riconoscibili o fatte e, e ognuna racconta. Spesso poi cioè, le rappresentazioni di folle le e, reamalgamano fra loro. Invece in vabbè, un uh, supremo genio come Tiepolo, ognuno è un, uh, un singolo, cioè rimane 
rappresentabile e, e, e cioè, inconoscibile e unico proprio. C'è una differenza tra una eh, folla indistinta o eh, ricomposta da singole individualità. E osservarla quindi è, è differente per forza di cose. Non so se non so fatto un rendimento di no, però è un appostamento che presumibilmente guardando le opere di prima, no? Del, eh, lo spettatore che diventa opera, sì, no? sì. E non so se è presente o presente le opere di Escher, ce n'è una in cui lui guarda il sì. quadro, e dopodiché questo quadro era, rappresenta delle, dei porti, non ricordo, continua, 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 e questi porti sono tali per cui la persona che sta a guardare il quadro è dentro il quadro. Sì, questo sì. Era veramente dei credi che avevano morto, cioè, e poi tra l'altro interessante perché con questo riferimento alla, alla tua referenzialità eh, diciamo che ha dei fortissimi eh, richiami so, a, a tutta l'opera di logica di Gretel sul, sul, sulla crisi dei, dei sistemi diciamo così, eh, di poteri produttivi che un po' mandano in crisi la, la realtà, la percezione che abbiamo della realtà e anche la costruzione dei sistemi diciamo, formali, no? Questo, queste opere veramente sembrano, almeno sembrano veramente legate a questo tipo di, almeno le nostre serie. Sì, 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 è una cioè, proiezione eh, in eh, rifrazione, diciamo, da fuori dentro, fuori dentro, eh, cioè il guardo fuori. Crisi, eh, I riferimenti percettivi. Assolutamente. Sì. Grazie. Grazie mille. Madonna, siete... <ride> Senza parole. Quindi questa è la domanda che ti guardi da dove da dove ti dici? Ah, le sì, sì le, eh. le opere, le tele. Vai, 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 che fa la domanda. Un viceversa particolare di cui vorremmo ci parlasse è che si configura per una vera e propria rivoluzione nel campo dell'arte, una sfida all'arte. Lui dice? Sì. Beh, questo è incredibile questo quadro. Se noi pensiamo che è del 1668, cioè, ne abbiamo altri che raccogliamo nel, nel libro anche, ma comunque sono del 1968, oppure 1963. Lui purtroppo ha un nome impronunciabile. Io a tutt'oggi ho fatto questo libro, l'ho messo nel libro, ne parlo sempre, però Cornelius Gisbrex, bon. era un genio mm, mondiale, cioè ha rivoluzionato, ha rappresentato il rovescio di una tela che... Uh, generalmente nel comunque 1668 cioè rivoluzionali semplicemente raffigurando ma figurativamente al rovescio di un quadro ma rappresentare il rovescio di un quadro è veramente sensazionale ed è come la flora è unico cioè, molto dopo rifecero robe simili, diciamo. È l'unico che sì, però. Ed è un mondo, cioè, racconta che eh, in un certo senso lui era così, proprio in là con la mente, che non gli bastava più dipingere figurativamente, voleva, cioè, ribellarsi provocare e riaffermare che dipingere era anche eh, illudere se vogliamo, e era anche proprio eh, sovvertire una, una 
in realtà un, un ordine. E io lo amo moltissimo e ogni volta che, che delle persone appunto guardano la data mi dicono sì, è eh, possibile certo. che sia stato fatto nel 1668. Eppure sì. Ed è super sconosciuto. Non, non, forse perché c'è questo nome sì, <ride> troppo di noi non l'abbiamo pronunciato quindi no eh, esatto c'è cioè questo quadro un po' come nessuno lo sa sì. allora, sarebbe interessante pure la reazione delle persone dell'epoca a questo quadro Ovvio, perché eh, noi del novecento venne venita, ridicolizzato ah. ve lo dico io sì non lo scrivo nel libro no non mi ricordo, grazie, non venne sì. cioè e eh, ridicolizzato perché virtuosistico, diciamo. Eh, gli hanno detto, ah sì, ora lui ci deve far vedere che sta a fare il rilascio del quadro, ma non ci importa niente, è un, un semplice complotto no? delle raffigurazioni che raffiguravano un, un mondo illusorio. E, sì, se l'ha preso pure in saccoccia, quindi cioè non è che gli, die, gli, gli dissero ah madonna sei un genio, gli dissero sì vabbè, hai fatto questa stranezza, eh, grazie mille e tanti saluti, quindi invece era veramente sensazionale. Vabbè, sì, è è la, 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 la famosa storia del genio che molto spesso è solo postumo, no? Quindi quando sei vivo ti dicono solo che sei un po' strano e quando sei morto, ma ah, era un genere che succede spesso, diciamo. E anche al, sì, al povero vecchio Gisbe è successo. Noi non siamo riusciti a collegarci sul sito. Ah, ma vabbè, cioè, eh, non fa no, niente. Ci Ve lo guardate tutti. dopo, se volete. Sì, sì, è che veramente è incredibile. Fa miliardi di foto, lui ovunque nel mondo con della gente che sta guardando dei quadri che è identica al quadro che sta guardando dice ma barerà forse bara ma cioè pure se bara ha un grandissimo gusto diciamo e poi è impressionante e sue sono qua le signore e anziane diciamo e i due a Berlino sono con le lacre. E ce ne sono però molti altri. Allora vi rimettiamo seduta perché capisco che sì. sei piccolino. Però. Sì, no, sì. Così che il Patrizio vuole fare una domanda? Viceversa, oltre ad essere un libro e anche un progetto, una mostra che per un anno è continuata online. Ci vuole parlare della scelta di continuare la pubblicazione di queste immagini sui social? Sì, è che ce ne avevamo troppe praticamente, ne abbiamo raccolte quasi mille e fra l'altro appunto vi raccontavo prima che per riuscire a Uh, cercare chi producesse questo libro bla 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 ci abbiamo messo un sacco di tempo e tutto quanto ma poi dopo quando finalmente l'abbiamo fatto io comunque mi sono trovata circondata da un sacco di maniaci di figure di spalle che mi hanno mandato altra roba ancora e, ed è un ricchissimo fondo quindi che cioè, farle tutte comunque sarebbe stato un libro di, non so, 20.000 pagine e molto caldo, un, un, un'enciclopedia sarebbe dovuto essere di Luca in figura, che era, insomma, cioè, sdragionato farlo, insensato farlo. E, però un pochino dispiaceva che eh, rimanessero lì. E quindi abbiamo detto facciamo una paginetta su Instagram e la togliamo lì. E in teoria doveva finire eh, a un anno dal il libro. E il libro è uscito, mi sembra, il 5 luglio 2020. 
eh, però ce ne abbiamo così tante che forse comunque continueremo perché cioè, due giorni fa ne sono arrivate da 400 da un collezionista belga che, che si è comprato il libro delle tre e mi ha mandato un wheel transfer con 400 quindi comunque incredibilmente continuano a, a, ad arricchire il fondo e le abbiamo messe là, vivono là e ce le mandano. Se, se volete mandarmene anche voi, <ride> quando le trovate, sapete dove trovarci. Se ci sarà una sorpresa. No? Esatto. Ah, ok. Senti, Renata, allora io faccio una domanda, di solito non, non intervengo, però tu sì. sei anche un libro, un romanzo. Sì. Lux, per il quale sì. hai vinto qualche premio, insomma. Noi ospiteremo, a, se riusciamo, a giugno Fabio Bagato, mi diceva, salutami Eleonora e... Eh, perché Leonora ha la capacità di sottrarre i premi sempre a Fabio, arriva sempre a prima. No, sempre, è successo due volte, però... Sì, due premi, hai allora, partecipato su due. Sì. No, forse su tre, sai. No, no, su due. Eh, eh, sì. Differenza tra saggio e romanzo anche nel lavoro, questo è stato più complesso, no? Molto più facile. Ah sì? Cioè, eh, avete sì. Solo... Cioè, perlomeno su di me... Il romanzo è proprio che tu insegui una cosa piccolissima e in un estremo silenzio e con una eh, fragilità immensa insegui una cosa, diciamo. Il saggio più o meno sai che è lui, cioè raccogli, rimescoli, ricuci, ritagli, ma è già cioè, formato. Il romanzo è molto più fatico, cioè io proprio per eh, finire Lux comunque ci ho messo anni, e rileggevo, ricancellavo, e piangevo, non lo facevo leggere a nessuno, ridevo, dicevo che bello adesso ho scritto 20 pagine in due giorni che sono bellissime, rileggevo e dicevo madonna, fanno schifo come faccio, non ce la farò mai. Ed è... Comunque, eh, eh, ricorsivamente sempre così. Un saggio invece è, è una ricetta, se vogliamo. Cioè, riassembri tutto e poi dopo fai la pizza. E il romanzo no, è tutto un tritto che deve finire, ma che non sai bene quando finirà. È più imprevedibile se vogliamo su di me poi c'è cioè, anche la gente che invece è super concentrata ha un suo schema ha una sua cosa e poi fa tutto così per me no quindi adesso invece come su, 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 su Monica Vicchi è la via di mezzo tra i due immagini sì, romanzo, perché, <ride> sì, sì, sì. sì eh, cioè, ripescaggio del materiale infatti è un ottimo lavoro mi sa che non lo conosco il libro ah. di non l'ho letto però ho letto le recensioni per cui se dici due parole per sì. allora è un libro che è uscito a novembre scorso e, ed è su eh, una eh, attrice che forse non conoscete perché siete troppo giovani Monica Vitti non vi dice niente il nome è Monica Vitti, è un'attrice eh, vivente, però ritirata da ormai 25 anni, insomma, dalla la vita pubblica, è immensa, brevissima, biondissima, è romanissima, è super versatile proprio, cioè ha recitato in, eh, in, in radio, in, in cinema, al, al cinema, a, alla tv, in, in teatro e fa molto ridere, fa molto piangere, fa riflettere, fa, fa tutto insomma. E in pratica è una, una raccolta di racconti che ho scritto riguardandomi ogni suo film, sono quasi 50 film, 
io li ho riguardati tutti e, e per ogni suo ruolo ho eh, inventato un raccontino praticamente. E lì è un po' fra romanzo e un saggio, quindi, perché hai già un eh, materiale tuo, insomma, di partenza e te lo inventi, insomma, poi. E, e quindi no, eh, è uscito a, a fine ottobre, scusate, per, per tre anni questo momento dove. E... È lui. Ve lo mando poi se volete, però eh, dovete prima, almeno un film ve lo dovete vedere sì. con la vitti, se no non è Rai, però... Se di più, non meglio guardare il film di Maria Vitti che fare fare con te qui, ciao, <ride> Dipende dal film, ma no, scherzo, però... Comunque... Ragazzi, penso sia il finale che l'hanno preparato. Sì. E... Un passo. Sì, un attore, sì, bravissimo. Alta voce. Allora, le figure di schiena ci interrogano e ci ignorano al contempo, ci inchiodano e ci lasciano liberi, ci nascondono qualcosa, eppure ci permettono di spiare parti di loro su cui non hanno il controllo. Non possono vederci né tantomeno vedersi, hanno bisogno di noi e di noi se ne infischiano. Non sanno mentire, sono laconiche, ma svelano segreti. Sono povere di armi e insieme potentissime. Dio si presenta di spalle, ha scritto Bobà nel suo diario nel 1999, pochi mesi prima di morire. Ma le figure di schiena non hanno certo solo a che vedere con la nostalgia o il senso di una fine. Ci parlano di desideri e scoperta, distrazione e ribellione, tenerezza e libertà. Esse es percebi, come ha scritto il filosofo empirista George Berkeley. Essere significa essere percepito. E allora, cosa è più vivo di loro? Grazie. fotografo a questo punto. No, Aspetta, facciamo una sorpresa adesso. Oddio. Sì, sì, sì. Seduta, sì, sì. Non posso proprio fare ah, Noi abbiamo tutti i seriti. Di schiena, sì, sì, sì. una che si prende per i ragazzi, per essere venuta qua. Grazie mille. Eh, è stato ah, scelto il girasole sì, perché eh, si mette il girasole. Sì, 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 sì. Esatto. Lui è un mio amico pensiero che prima lo faccio vedere al pubblico che è a casa e a chi sta qui. No, qual è questo qui? Questo è il pensierino che abbiamo fatto oggi l'autrice, se riesco a tenerlo dritto, e anche te lo diamo no. perché speriamo di contribuire anche noi. <ride> no, vabbè, <ride> subito sulla parola. No, grazie, grazie. 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 Tu ci filmi i libri, peraltro. Certo, eh, tu ci filmi i libri. Facciamo lo scambio. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito qui a casa e adesso Leonora che mi ha i libri ai ragazzi, a me pure perché ci tengo, e anche a collega che mi E i libri, se li volete, sono Ma disponibili alla libreria aggiunti, sì. di ordine, anzi, dovrei parlare con loro a casa. E per cui, insomma, giunti eh, appunto di Bracciano da, Centro, sì. trovate i libri. Va bene, tanti auguri, grazie per essere stato qua. Un... Grazie, ragazzi,